দর্শক এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামসুল জোহা আমাদের আজকের দ্বিতীয় মত অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় মত অনুষ্ঠানে এই সপ্তাহের আমাদের নির্বাচিত বিষয় বাংলাদেশের নির্বাচনে ঢাকা দিল্লি ওয়াশিংটন এবং জামায়াত সংঘ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য গত এক সপ্তাহের ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা বিবৃতি বিষয়গুলোকে আমরা নির্বাচন করেছি এবং সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করা হবে আজকের আলোচনায় অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন দুজন অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা সিরাজগঞ্জ এক আসনের এমপি প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আরও একজন অতিথি যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের দ্বিতীয় মতে তো আমি শুরুতেই যেতে চাই প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয় আপনার কাছে আমরা প্রথমে বলতে চাই একদিকে গত পনেরোই আগস্টে হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড আপডেট এই শিরোনামে একটি ভার্চুয়াল ব্রিফিং করা হয়েছে এবং এই ব্রিফিংটি সম্পর্কে আমি করা হয়েছে এবং এই ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব ঘটনা তদন্ত করে এবার এই ভাষাতে বলা হয়েছে আমি কোট করে বলছি তদন্ত করে সরকার নিরপেক্ষ এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চলমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত হবে না এটি বলা হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নপক্ষ নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সভায় ঠিক একই সাথে একই সপ্তাহে দিল্লি থেকে আরেকটি অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে ভারতে সেখানে বলা হয়েছে আমেরিকার এই যে অবস্থান সেটি তারা পর্যবেক্ষণ করছে এবং এটির সঙ্গে তারা একমত নয় বাংলাদেশের শেখ হাসিনা তারা লিখছে যেটি আমি কোর্ট করে পড়ছি যে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে ভূ রাজনৈতিক দিক থেকে তা ভারত এবং আমেরিকা কারো পক্ষে সুখকর নয় আরও বক্তব্য রয়েছে আমি এটুকু পড়লাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে তানভীর শাকিল জয় আপনার কাছে যে তাহলে আপাতত প্রথম দিকে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল আমেরিকার স্যাংশন এবং অন্যান্য যে বিধি নিষেধ বা তাদের বক্তব্য আলোচনা সব কিছু নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এখন কি মনে হচ্ছে যে সেটি তাহলে সেই দুশ্চিন্তা এই মুহূর্তে নেই এবং ভারত তাহলে বাংলাদেশের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পাশে ভারত আছে আমার প্রশ্ন হলো সেই রকম মনে হচ্ছে এই দুটো সংবাদ পাশাপাশি পড়লে সেক্ষেত্রে এটিও আসলে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বলবেন কি না আপনার বিবেচনা কি বা এই যে মতামত ভারতের সেটাকে আপনারা কিভাবে রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করেন আপনার বক্তব্য বা কি ধন্যবাদ আপনাকে আমি অগাস্ট মাস শোকের মাস হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ এবং পনেরোই আগস্টের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের রুহের গুরুত্বপূর্ণ একটি করেছেন আমি প্রথম শুরু করি দেখুন প্রথম বিষয় হলো পনেরোই আগস্টে যে তথাকথিত শুনানির কথা বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য কিন্তু দেওয়া হবে আজকে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তিনি কিন্তু সংগঠন সেটি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি তারা কিন্তু তাদের যে সেই বক্তব্য উত্থাপন করেছেন বাংলাদেশের অনেক দশা যারা আমরা কিন্তু বারবার সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে যে বাংলাদেশের হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন নিয়ে কিছু কিছু সময় তারা তাদের স্বার্থ বিবেচনা করে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে শুরু করে এই বিষয়গুলো কিন্তু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছে এবং অব্যাহত রয়েছে আপনারা দেখবেন যে কিছুদিন আগে বেশ কিছু তারা একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন আপনারা দেখেছি জি সেই চিঠিতে এমন কিছু মানে যে অস্বাভাবিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল যেটি বলতে গেলে মানে আমরা যদি ভাষায় বলি যে পাগলও বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশে এই সব 
আগুনের উপর নাকি ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে বাংলাদেশে মন্দির এমনকি যায় আগুন এই ভাষ্যকর যুক্তি দিয়ে কিন্তু তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়ে একটি संविधान अनुजी निर्वाचन अनुष्ठान आगे विभिन्न बंधु माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसना मार्किन जुक्तराष्ट्रे जो जननेत्रीपेक्षर सामग्रिक परिस्थिति के बाधाग्रस्त कर पक्ष भूल तथ्य बिस्थिति तैरि कर चेष्टा कर नासिरुदीन आहमेद असीम बीएनपी नेता संगे जुक्त आज एक ही विषय प्रश्न जानते चाहिए जो सैंशन दिल विषय निर्वाचन उत्तेजना जे रखम बलापिर बे कैकटी कर्मसूची छो से समय गत प्राय मास खान समय पर कर्मसूची छो तक क्योंकि ये नहीं एकधर उत्तेजना और सरकार चापे पड़े ए रकम एक परेश तैरि बांगे तर भारत ये एक घोषणा वक्तव्य स्टेटमेंट आसल आपनर संबदे निश्चय देखे हमारे प्रश्न हे से आसार पर आपनर मन हे कि निर्वाचन केंद्रिक जो उत्तेजना व मुभमेंट विएनपिर से एक भाटा पड़ल नहीं आपनारा आसले चिंतित किा बाटे आसले क्यों अपनारा विएनपि हिसाब से मूल्यायन कर दर्शक श्रोता जरा दर्शक सह आलोचना जय कारण से आदाय अधिकार बुझे एक जिन आज आंतर्जा विश्व बस करी एक ग्लोबल भिलेज उन्नयन सहज जरा आमेरिकान कथा कैनाडार कथा अस्ट्रेलिया यूरोप एम आनी देख चीन कि भारत सबा भाव बांगलेश कारो इनमेंट आर्था उन्नयन सहयोगी हिसाब से क्यों ऋण दिखान विदेशी बैंक गो आई एम एफ बोलें वर्ल्ड बैंक बोलें ता विभिन्न समय समय तरफ गोबा चलो प्रेसक्राइब कर सठीक पथे अपना व्यय एक सुपारिजन कर स्वाभाविक भाव इन भाव गनेकटा दीर्घ दिन ठीक तेम ही भाव जो एक देशे राजनीतिक एक अचल तैरि 
হয় বিশেষ করে আমাদের দেশে যখন জাতীয় নির্বাচন আসে তখনই দেখা গেছে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো এক ধরনের আপনার অস্বস্তি কাজ করে যে না যাবে দেশে আর বড় কথাটা দুটো নির্বাচন দু হাজার চোদ্দ সাল এবং দু হাজার সাল এ দুটো নির্বাচন সম্পর্কে এ দেশের জনগণের যে অভিজ্ঞতা তিক্ত অভিজ্ঞতা ভোটাররা ভোট দিতে পারেননি গণতন্ত্র নেই মানবাধিকার কিভাবে আপনার খর্ব করা হয়েছে ব্যাঙ্গালোর থেকে আরম্ভ সমস্ত কিছু এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে আপনার বিদেশ একটু বেশি আপনার এখন যে বলি আমরা যে বিদেশিদের বাজার আছে এখানে এখানে মনে করেন যে ভৌগোলিক স্থান প্রাকৃতিক যে অবস্থা দেশের সেদিক থেকে বাংলাদেশ বেশ राजनैतिक उद्देश्य नैंशन टाइम बला दुर्नीति कमाते निषेधाज्ञा हम जुक्तराष्ट्र एक हथियार ঠিক এই বক্তব্যই তারা দিয়েছিলেন তখন কিন্তু বলা হয়েছিল যে রিচার্ড নেফিউর বক্তব্যটি রিচার্ড নেফিউ যখন এই কথাটা বলে তখন কিন্তু বিএনপি থেকে এরকম একটি বক্তব্য আসছিল এই জন্য আমরা এই যে র্যাবের অনেক কিছু কমে গেছে নির্যাতন কমে গেছে এবং আমরা এই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে পাচ্ছি তাহলে যখন আবার ভারত আর একটা উল্টো বক্তব্য দিচ্ছে যে জামাত উৎসাহিত হতে পারে এই ধরনের তখন আপনারা আসলে সেটাকে একটু নেগেটিভলি দেখছেন কিনা আমি নেগেটিভলি দেখছি কিনা আমি একটা জিনিস বলি এটা আপনার এই স্টেটমেন্টটা যেটা আনন্দ বাজার করছে পরবর্তীতে আপনার পড়ার বাংলাদেশ কিছু জাতীয় দৈনিক এসছে কিন্তু এটা পররাষ্ট্র দফতর থেকে হয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না এবং আমাদের দলের মহাসচিব যদি এটা যদি এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের করা হয় তাহলে সেটা ঘটনাটা দুঃখজনক হবে তা কোনো একটা দেশের সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করার যে বিষয়টা এসছে যে স্টেটমেন্টটা আমরা দেখেছি সেটা কিন্তু একটি দলকে ব্যক্তি বিশেষকে আপনার করা আছে বা কোন একটা সরকারকে কিন্তু আমরা মনে করি যে প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বন্ধু হিসেবে তার ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশের জনগণ যেখানে আপনার প্রত্যাশা করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হোক বাংলাদেশের মানুষ প্রয়োগ করতে পারে নিরপেক্ষভাবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সে ধরনের একটা পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ আন্দোলন করছে ঠিক সময়ে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এ ধরনের কোন আপনার বক্তব্য দিয়ে থাকে বা কোন লিখা বা কোনো কিছু রিকোয়েস্ট করে থাকে বা কাউকে কনসার্ন করার জন্য যদি কোনো স্টেটমেন্ট আপনার দিয়ে থাকেন সেটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জনগণের জন্য আমি মনে করি যে দুর্ভাগ্য এটা বিএনপি বলে কোনো কথা নেই আমরা একটা জিনিস মনে করি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই সংক্রান্ত করছে যে ভোটটা দিকে অস্থিরতা সেটাকে দুঃখজনক বলছেন কিন্তু কোন একটা আলাপালোচনা করছে সেটাকেও আপনারা নেগেটিভলি দেখেন কিনা নাকি সেটাকে ইতিবাচক ভাবে দেখেছেন আমি একটা কথা বলি যে আমরা আমেরিকা অনেকগুলো কথা বলেছেন মানুষ যেন হস্তক্ষেপের কথা বলছি ভারত কিন্তু কদিন আগে বাংলাদেশের নির্বাচন হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ভাবে বাংলাদেশের নির্বাচন হওয়া ও সুষ্ঠ ভাবে ভয়ভীতির উর্ধ্বে যেন বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিতে পারে আমি বলছি না যে তারা গভর্নমেন্টের কথা বলেছে কিংবা নির্দলীয় যেটা বলেছেন যে নির্বাচনটা কেমন হওয়া উচিত সে কথাটা বলেছেন নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে সেটা বলেননি তার পাশাপাশি আমরা যেগুলো দেখছি যে স্যাংশন গুলো আপনি নিজেকে যে দুর্নীতির মাত্রা দেখেই মনে করেন যে এ ধরনের ঘটনা বিভিন্ন দিয়ে তেমনটাই আমি আবার আপনার কাছে আসবো 
নাসিরউদ্দিন আহমেদ অসীম আমি আবার আপনার কাছে আসব তানভীর শাকিল জয় আপনাকে আমরা আমি একটা বড় প্রশ্ন করতে চাই কিন্তু এই যে যে বিষয়টি নাসিরউদ্দিন আহমেদ অসীম অবতারণা করলেন এবং বর্ণনা করলেন এটার সাথে আপনি একমত কিনা ছোট প্রশ্ন সম্পূর্ণ আমার দিক থেকে প্রশ্নটা এটি এইটুকুই যে এই যে যখন আওয়ামী লীগ মিটিং করে আসলো ভারতে যে সেটাকে আপনারা আসলে তাহলে বিদেশীদের সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা হিসেবে মনে করেন নাকি অন্য অ্যাঙ্গেলটা কি ভাবনার প্রশ্নের মধ্যেই তাদের উত্তরটা পেয়ে গেছেন যে বিএনপি যখন তাদের সবাই বলছে আমরাও সেটি বলছি ভারত বলেছে ভারত কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দলকে সাপোর্টের কথা বলেনি ভারত বলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলে যে স্থিতি তারপরে আমরা দেখেছি সেই সময় তাদের ওই যে পরেশ বড়ুয়া তাদের সেই তাদের উদ্বেগটা তুলে ধরেছে আপনি দেখুন যে জামাতের একজন যুদ্ধ জামাতের মতো সংগঠনের ক্ষমতা বাড়বে বলে মনে করে ভারত যদি হাসিনা সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে আমেরিকা জামাতকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দেখে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তুলনা করে কিন্তু ভারত মনে করে জামাত একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠন ভারতের বার্তায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে বলা হয়েছে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ স্থল সীমান্ত রয়েছে এবং বাংলাদেশে জামাতের মতো সংগঠন শক্তিশালী হলে সীমান্ত নিরাপত্তা সমস্যার মুখে পড়বে এই কথাটি তারা স্পষ্ট উল্লেখ করেছে আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক কয়েকদিন আগে আমি একটু উল্লেখ করি আপনার সাথে যে জামাতের সাথে আওয়ামী লীগ সবসময় জামাত বিরোধী এবং জামাতের এগেন্স্ট মতামত দিয়ে আসছে তারা বিভিন্ন রকম স্টেপস দেখেছে কিন্তু দশ বছর পরে এবার আমরা দেখলাম দশই জুন প্রথম পুলিশি অনুমতি নিয়ে যার নিবন্ধনে সেরকম একটি দল একটি বড় মিছিল করেছে এবং সমাবেশ করেছে এবং তারপরে কিন্তু জামাতের কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে এবং জামাত যখন দেলওয়াসেন সাইদির জানাজাকে ঘিরে একটি সমাবেশ করতে করল এবং সমবেত হওয়ার চেষ্টা করলো তখনও কিন্তু এক ধরনের কিছুটা এটাকে এই ধরনের তৎপরতা এর আগে দেখা যায়নি এমনকি 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিষয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছে আমার কাছে একটা রিপোর্ট আছে প্রথম দিকে রিপোর্ট ছিল 6 জন 7 জন পরবর্তীতে একটা রিপোর্টে বলা হচ্ছে ছাত্র লীগের 18 জন নেতাকর্মী তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু যে আওয়ামী লীগের যে তৎপরতা আওয়ামী লীগের যে অবস্থান সেটি কি তাহলে জামাতের ক্ষেত্রে এবং একজন যুদ্ধাপরাধীর ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের মতামত প্রকাশ করবে কি মানসিক পোষণ করবে সেই বিষয়টি স্পষ্ট না তাদের আসলে স্কুলিং কি হয়নি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলো কিন্তু এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে जमाते दायर सरकार कर राष्ट्रीय स्वाभाविकेह कार्यक्रम साधारण मानुषर क्षेत्र खुब एक जेमन आवामी लीगर क्षेत्र लीगर अंग संग्रह शुद्धम छात्र लीग थे प्रथम छयर अठारो पंचाश जन बी सरि षाट जन बेसि के सपेंड कर संख्या भयंकर क्या तरह आंडारस्टैंडिंग समस्या क्या जो प्रश्न रेखे अपन का प्रश्न हे बनपिर युद्धपराधी विचार क्षेत्र में देखे कारबंदी आगे क्योंकि मृत्यु तक बनपि सम्पूर्ण भाव नीरव थे अपराधे दंडित विएनपिर दो नेता एके बारे निजे दल तर बेपारे को शोक प्रकाश करनी को बक्तव्य दे देर हुसैन साइदर मृत्यू पर निवाचन परेश निले कि ना अपना से प्रश्न बरतर पर इसे निब दर्शक अपना संगे थकून एटीएन बांगला यूकर द्वित मत अनुष्ठान देखें अपनारा दर्शक बिरतर पर फिर एलम एटीएन बांगला यूके लंडन स्टूडियो के द्वित मत अनुष्ठान शामसुजुह अपन सबा के स्वागत जाक बार आजकल आलोचनार विषय ढाका दिल्ली वाशिंगटन और जमात संघ और यह विषय आलोचन आपनारा जान दूजन अतिथि हमारे संगे आज आवामी लीग नेता सुरजगंजा एक आसने एमपी प्रकौशल तानभी शाकिल जय आनपी आंतर्जा विषय सम्पादक नासिरुद्दीन आहमेद असीम अपन दो जन के स्वागत नासिरुद्दीन आहमेद असीम आपनर का एक प्रश्न रेखे शेष कर फिर चाची युद्धअपराधी विचार राय हार पर कारो मृत्यु ये प्रथम नये आगे घटे तक बनपि पुरोदस्त निश्चुप थे क्योंकि एवे जमायतर नेता जख देलोर हसन साइदी मारा जाए शोक प्रकाश कर दलियों नेताकर्मी क्षेत्र आगे क्षेत्र करें से निवाचन जो परेशा सूझ ना हिना धन्यवाद विषय भिन्न मौलाना देलोर हसन साइदी सहेबर जो विषय जतना राजनीति विदेशी उन्नी परिचित उन्नी एक इसलमिक स्कलार्टिक 
তিনি যে ওয়াজ মাহফিল যে ধর্মীয় আপনার যে বিষয়টা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা উনি পেয়েছেন ক্ষেত্রে আপনার জামাতের অন্যান্য নেতাদের কিংবা যুদ্ধাপরাধের অন্যদের বিষয় এবং জনাব মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাহিদ হিসাবে বিষয়টা একটু ভিন্ন রকম এখানে নির্বাচন বা আপনার অন্য কোন ধরনের রাজনৈতিক কোনো কিছু আছে বলে আমি মনে করি না দ্বিতীয়ত হত্যাকাণ্ডের জন্য ওনাকে দায়ী করা হয়েছিল বালি যে ভদ্রলোক আপনার রাষ্ট্রপক্ষের তিনি সাইদির পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেবার জন্য এসেছিলেন অপহরণ করে নিয়ে গুম করা হয়ে ভারতের কারাগারে তাকে পাওয়া তিনি নিজেও যেদিন সাইদির লাশ আপনার ফিরোজপুরে বাড়ি নেওয়া হয়েছে সেখানে এসছেন এবং উনি ওনার যারা দেখেছেন হঠাৎ করে তাকে নিয়ে আসে এবং একটু উল্লেখ করি একটু উল্লেখ করতে দিবেন আমাকে সেটি হচ্ছে যে দেলোয়ার হোসেন সাইদি কিন্তু শুধুমাত্র যে ইসলামী বক্তা সেটি না তিনি তো অপরাধী এটাও তো প্রমাণিত সেক্ষেত্রে আসলে অবস্থানটা কিন্তু আমি একটু আমি একটু উনি অপরাধী কি অপরাধী না আমি ওই প্রশ্নে যাচ্ছি না কারণ যুদ্ধ অপরাধের ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বিএনপি ছিল এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এবং হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন গুলো কিন্তু আমি সে জায়গাতেও যাচ্ছি না বিচার কি হয়েছে না হয়েছে সেটা জানি না আমি একটা উল্লেখ করি আপনি সুকরঞ্জন বালির বক্তব্যটাকে নাটকীয় বা প্রশ্নবিদ্ধ করছেন সেটা আমি বা আপনি আওয়ামী লীগের বর্তমান সাংসদ তিনিও দিন আপনার মেজর জিয়াউদ্দিন সাহেবের কাছে বলেননি যে এ ধরনের কোন ঘটনার সঙ্গে আমি যদি আপনাকে বলি আপ একজন বিচারপতি আমাকে বলেছে এগুলি আমি কি বোঝাতে সক্ষম দেখা গেছে আমি দায়ী আমি একটা খুনের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত আমি খুন করি কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন এভিডেন্স নাই লোক যার কারণে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ বা আপনার তফসির তফসিরুল কোরআন কেন আমরা যে ভাষা বলি না কেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক ঢাকাতে যদি জানা যা হতো আপনার কত লাগ হতো যার কারণে সরকার করতে দেননি আপনার যে বিরোধ জানা যাওয়া হয়েছে সেখানেও কিন্তু কম মানুষ হয়নি একটা মানুষ ওই এলাকার রাজাকার হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কেন লক্ষাধিক জানাতে অংশগ্রহণ করেছে जामत আপনাদের জামায়াতের সাথে বিএনপির এর আগে সরকার গঠনের এবং রাজনৈতিক একটা বনিবনা ছিল যেটি এই মুহূর্তে দল হিসেবে নির্বাচন কেন্দ্রিক একটি জোটে ছিল আপনাদের সেক্ষেত্রে 
এখন প্রকাশ্যে না থাকলেও আপনাদের আসলে নিজস্ব একটি সাংগঠনিক ইনার কোনো যোগাযোগ আছে কিনা যেটির সাথে বিএনপির সাথে জামায়াতের বা হবার সম্ভাবনা আছে কিনা নির্বাচন কেন্দ্রিক आंदोलन प्रश्न तो आजनीति शेष कथा বুঝতে পারছি আর ধন্যবাদ আপনাকে আর রাজনীতিতে শেষ বলে কথা নেই অর্থাৎ নিবন্ধন নাই কিন্তু তাদের তো কিছু ভোটার আছে তারা অন্য নামে নানা রকম অ্যালায়েন্স হতে পারে যাই হোক আমি সেই প্রশ্নটি করতে জানতে চাচ্ছিলাম তানভীর শাকিল জয় একই প্রসঙ্গে আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা যেটি আপনি শুনছিলেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ অসীম ব্যাখ্যা করছিলেন তার ব্যাখ্যার কোনো উত্তর দেবেন কিনা সাথে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আবু আহমেদ জামাদার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ষোলোই পনেরোই আগস্টের একটি আলোচনার উপরে তিনি বলছেন যে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আমি সদস্য ছিলাম মানে উনি ছিলেন সেটি থাকার পরেও তিনি মনে করেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এত দীর্ঘ সময় ক্ষমতার থাকার পরেও তারা জামাত ইসলামের দল হিসেবে যুদ্ধাপরাধী সেই বিচার কেন করা হচ্ছে না সেটি উনি করতে চান এটা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন এখন পর্যন্ত কেন হয়নি সেটি আওয়ামী লীগ উদ্যোগ নেয়নি বলেই উনি মনে করেন এবং অনেকেই মনে করেন সেটি प्रश्न उत्तर भूमिका रेखे पत्र पत्रिका विभिन्न समय प्रश्न तोला तो मुक्त समय अखंडतापराधाधी प्रश्न तोला सरकार समर्थन उद्विग्न उत्तर चाहिए हाथ समय शेष दिखे चले जा
যে হাইকোর্টের বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদার যে সম্মানিত বিচারপতি জনাব যেটি বলেছেন এটি উনি ওনার মতামতটি দিতেই পারেন বিষয় কিন্তু বুঝতে হবে যদি যুদ্ধাপরাধের এই বিচার না করতে তো কোন সরকার করেনি সরকার কারণ গত সপ্তাহে এসেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে যিনি মিটিং করেন সেখানে কিন্তু বলেছে জি আমরা আমরা শুনছি বলুন আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে তাহলে আমরা আপনার বক্তব্য পেলাম আমি এবারে একটু নাসিরুদ্দিন আহমেদ অসীম আপনার কাছে যেতে চাই আপনি বলেছেন যে রাজনীতিতে আসলে শেষ বলে কিছু নেই তারপরেও আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই একটু স্পেসিফিক সেটি হচ্ছে যখন আপনি বলেছেন যে ভারত যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেই স্টেটমেন্টটা এক ধরনের দুঃখজনকই বলেছেন আপনি আসলে সেটাও আসলে এক ধরনের ইন্টারফেরেন্স বলে আপনার মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরেও আপনারা রাজনৈতিক বন্ধু সংগঠন হিসেবে জামায়াতের ক্ষেত্রে এখন এই সমস্ত আলোচনা এই যে বিষয়গুলো সামনে আসছে বা অন্য দেশের মানুষ যখন কত রাজনৈতিকভাবে বক্তব্যগুলো দেয়া হচ্ছে তখন জামাতের প্রসঙ্গ আসছে এবং খুবই নেগেটিভলি দেয়া হচ্ছে যে এই অঞ্চলের তিন ভাগের সাথে ভূমির ল্যান্ডের যোগাযোগ আছে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে কারণে এটি হুমকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে কিন্তু খুবই আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের জন্য এটি বিবেচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ ভারত উল্লেখ করেছে তো সেই জায়গা থেকে আপনারা এক ধরনের চাপ বোধ করেন কিনা বা অন্য কোনো পর্যবেক্ষণ আছে কিনা যারা জড়িত তাদের কি কোন দোষ আছে তাহলে কারণ যদি দল হিসেবে এখনো মনে করেন আপনার হয়নি আমরা দেশে বাস করছি আপনার তার চেয়েও বড় অপরাধী যুদ্ধাপরাধের কথা তো বাদ দিলাম যুদ্ধাপরাধ যারা করে এখন মনে করেন দেশটা ছিল পাকিস্তান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তারা আমরা মনে করেন যে মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল বাংলা দলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি মুক্তিযুদ্ধের ছেন এরকম বিএনপিতে হাজার যোদ্ধা আছে সেক্টর কমান্ডারের সংখ্যা বিএনপিতে সব কিন্তু কথাটা হচ্ছে রাষ্ট্রটা যখন কেন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে তো আমরা দেশটাকে স্বাধীন করেছি তো চেতনাটা কি ছিল বিচার ব্যবস্থাটা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা আপনি দেখুন যে একজন বিচার দিয়েছেন আপনি বিচারক কিন্তু আবেগের বশ করতে হয়ে কোনো কথা বলতে পারে আরেকজন বিচারক বলে গেছেন প্রতিটা শপথ বদ্ধ রাজনীতি দেখুন তার কোন দেশে বাস করছি এমন এখন ক্ষমতায় যে সমস্ত অথচ দেখা গেছে যে অনেক মামলা আপনার আপনার রাজনৈতিক অন্যদেরকে আপনার দেখা গেছে হচ্ছে কিন্তু এই বিষয়গুলো কেন দিয়ে রাখা হয়েছে আমি এই কারণে বললাম যে রাজনীতিতে ব্যালেন্স অফ কনভিনিয়েন্স অ্যান্ড ইনকনভিনিয়েন্স কথা আছে কখন আপনি কাজে লাগাতে পারবেন আর জামাত মনে করেন যে ভারতের কিংবা কোনো কিছু সেটা হলো তাদের নিজস্ব ব্যাপার তারা সেটা মনে করেন যে ডিল করবে সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশে যারা সরকারে থাকবে তাদের দেশে যারাই সরকারে আসুক না কেন 
মনে করি যে তারা নিঃসন্দেহে ভারত যেহেতু প্রতিবেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল চাষ করে যে বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র রাষ্ট্র বন্ধু প্রতিম সম্পর্ক থাকবে সে থাকে বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন ভারতের ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স কিংবা যে আপনার শেয়ার করে যে সমস্ত জায়গায় ও ধরনের কেন না ঘটে দেখুন চীন তো আপনার ভারতের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আপনার আন্দোলন দিয়ে থাকে এগুলি কূটনৈতিক ভাবে বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র যে বাংলাদেশ এবং ভারত সেটা আপনার শর্ট করতে পারবে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে আমি তানভীর সাকিল জয় আমরা শেষ মুহূর্তে একটি প্রশ্ন প্রসঙ্গে আসতে চাই প্রসঙ্গটা একটু অন্যরকম সেটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত এবারে নির্বাচন কে অর্থাৎ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি সহ প্রায় সকল দলের এবং অনেকগুলো মানবাধিকার সংগঠনের যেটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে বিএনপি প্রথমত তুলেছে অন্য সবাই অন্য দলগুলো বলছে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে তারা আগ্রহী নয় তারা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করেছে এখন নিরপেক্ষ এই বিষয়টি আসলে কিসে প্রমাণিত হয় আওয়ামী লীগ তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে সেটা তারা যাবে না সংবিধান অনুযায়ী করবে এটা খুবই আলোচিত প্রসঙ্গ আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিরপেক্ষতার মানদণ্ড কি কি ভাবে আপনারা নির্বাচন করবেন এই এরকম কোনো বক্তব্য কিন্তু আমি আমি এখন পর্যন্ত শুনে নেই সেই বক্তব্যটা জানতে চাই যে তরিকাটাকে যে তরিকার মাধ্যমে করলে সবাই এটাকে গ্রহণ করবে হ্যাঁ এটা নিরপেক্ষ হয়েছে আমি দু হাজার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে তখন নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠেছে তেরো সালের ক্ষেত্রে আপনার যদি বলেন না অংশগ্রহণ যেহেতু করেনি কাজে অংশগ্রহণমূলক বলা যায় না সেটার জন্য সবার সহযোগিতা দরকার কিন্তু নিরপেক্ষ জিনিসটা দেখা দৃশ্যমান করার জন্য আসলে সরকারের পক্ষ থেকে অথবা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কি সুনির্দিষ্ট স্টেপ নেওয়া হবে দেখুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করে ফেলল কে এম হাসানের বয়স বাড়ানোর ইস্যুকে কেন্দ্র করে এবং তার ফলে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকার তাহলে নির্বাচন নিরপেক্ষতা এবং এবং আমরা বারবার বলছি যে বিএনপি সরকার বলেন যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্মত সম্ভব নয় তাহলে আরো কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেটি সেটি সমাধান বিএনপি সহ অন্য রাজনৈতিক সেটি হচ্ছে যে বিএনপি একভূমি এক ধরনের যে দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে এক 
দফা সেটা হচ্ছে সরকারের পদত্যাগ কিন্তু সেটার মাধ্যমে মনে হচ্ছে সমাধান এখন পর্যন্ত আমি সেরকম কোনো পক্ষের থেকে কোনো সমাধানমূলক কোনো আলোচনা এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি সেটি আসলে আপনাদের কোনো ইচ্ছা আছে কিনা যদি তফসিল ঘোষণার কিছু আগে পরে বা এরকম সময়ে হয় অংশগ্রহণমূলক করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে থেকে আলোচনার জন্য যদি কোনো আহ্বান জানানো হয় তাহলে আপনারা প্রস্তুত আছেন কিনা বা আপনারা আসলে আলোচনায় বসতে চান কিনা আপনাদের কোনো প্রস্তাব আছে কিনা এটি আমার শেষ প্রশ্ন আমি এই বিষয়ে জানি এটা তো বিএনপি নির্ধারণ যারা আছেন দার্জিলিং চেয়ারপারসন তারেক রহমান আছেন ম্যাডাম যেহেতু অসুস্থ ওনার আপনার দলের জেনারেল সেক্রেটারি এবং ওনারা সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের হাতে একদম সময় কম খুব সংক্ষেপে শেষ করতে হবে বক্তব্যটা চাই জি না আলোচনা দিও না বিএনপি কি যে কথাটা বলা করতে দেশের জনগণের যে চাহিদা যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সরকার না দিলেন আমি জানি না সমালোচনা রয়েছে অনেক আমার হাতে একেবারে সময় নেই কাজে দুজনকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে নাসিরুদ্দিন আহমেদ অসীম এবং প্রকৌশলী তানভীর সাকিল জয় আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এটিএন বাংলা ইউকে স্টুডিও থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দ্বিতীয় মতো অনুষ্ঠান থেকে আগামী সপ্তাহের আমন্ত্রণ জানিয়